。诗篇第四十五篇，我心里涌出优美的言辞，我要为王朗诵我的作品。我的舌头像经验丰富的作家的笔，你比世人都美好，你的嘴唇吐出恩言。因此，神赐福给你，直到永远。大能者啊，愿你腰间配上刀，彰显你的尊荣和威严。在你的威严中，为了真理、谦卑和公义的缘故，你胜利的乘车前进。愿你的右手实行可畏的事，你的剑锐利，射中了王的仇敌的心，万民都扑倒在你脚下。神啊！你的宝座是永永远远的，你国的权杖是公平的权杖。你喜爱公义，恨恶邪恶，所以神就是你的神，用喜乐的油高抹你，胜过高抹你的同伴。你的衣服都有墨药、沉香和肉桂的香气，从象牙宫里有丝弦的乐声，使你欢喜。你的贵妃中有众君王的女儿，王后佩戴着鹅肥的金饰。站在你的右边，王所爱的女子啊，你要听，要看，要留心的听，你要忘记你的本族和你的富家，王就爱慕你的美丽，因为他是你的主，你要向他俯伏。推罗的居民必带着礼物而来，民间富有的人要向你求恩。王所爱的女子在宫里极其荣华，她的衣服全是用金线绣成的。他身穿刺绣的衣服，被引到王的面前。他后面伴随的童女也都被带到你的面前。他们欢喜快乐，被引到王那里。他们要进入王宫。你的子孙必接续你的列祖。你要立他们做全地的王。我必使你的名被万代纪念。因此，万民都必称赞你，直到永永远远。